and holy life. Sabi natin, living a holy life. Once again, living a holy life. Verse 9. Yes. First Peter chapter 2 verse 9. So, sabi po natin, go. 
But you are the chosen race, a royal priesthood, a holy nation, a people for God's own possession, so that you may proclaim the excellencies of Him who has called you out of darkness into His marvelous light. So, sabi mo ng Bible, maliwanan, uh, God called us out of darkness. So, God called us out, out of darkness. Tinawag ko tayo ng Panginoon mula, mula sa madilim na pamumuhay. Mula sa madilim na pamumuhay. At tayo po ay kanyang pinili. Kaya na ako tayo ngayon ay chosen race. Royal nation and holy nation. Ibinukod. Ibinukod na mga tao ay people for God's own possession. So dahil tayo po ay mula doon sa, sa pangkaraniman, tayo po ay dati mga pangkaraniman, then binuha niya, kasi nag-response kasi tayo sa kanya, nung tumang tinawag tayo ng Lord out of darkness, ay pumunta tayo sa kalihan ng kanyang liwala, ito is marvelous light, tayo po ay tinawag niya, at tayo po ay tumungog sa kanyang tawag, at ang tawag po sa atin ay, ay people for God's own possession. Ay people for God's own possession. Ibig sabihin tayo po ay ibinukod. Set apart. Kaya nga pag-aari ng Diyos. Kaya po ang tawag din sa atin ay holy. No? So ang holy pala ay uh, dahil po sa Panginoon. No? Tayo po ay uh, Inaring ganap ng Panginoon sa Tagalog po ay uh, God made us righteous. No? Tayo po ay dating makasalanan. Sabi ng Bible in Ephesians chapter 2, verse 89, By grace, we are saved through faith. Sa biyaya na tayo nalita sa pamagitan ng palalampalataya. Hindi ito sa pamagitan ng ating sarili doa o pang sino man ay huwag magpapuli sa Diyos. So tayo po ay binihisan ng kapiro ng Diyos at dahil sa kapiro ng Diyos, ah, uh, ano kay kaibahan ng, ng righteousness at saka holiness? Ang righteousness is a gift, but ang holiness is a fruit of righteousness. No? At dahil po tayo ay ginawang matuwid ng Panginoon, dahil sa kanyang banal dugo, dahil sa kanyang pag-ibig sa atin, tayo ay inarin ka lang, magtapag sa Tagalog, inarin ka lang, eh. tayo ay, uh, uh, we are justified by faith, justified, inarin ka lang, tayo ay, we are made righteous by God tayo ay ginawang matuwin, tayo ang matwiran ng Diyos. At ang bunga ng matwiran ay yung pong kamanalan. No? Yung pong kamanalan. So ang righteousness is a gift from the Lord, then ang holiness ay ito po yung dapat dinimintain natin na nakabukod tayo. Kinakailangan po ma-maintain natin ang holiness kasi ang sabi ng Bible, uh, we cannot see God. Without holiness, we cannot see God. Hindi po natin uh, masyadong mag-agrass yung mga natutunan ng Diyos hindi ko natin na uh, makikita spiritually ang Panginoon without holiness. No? Kaya kaya kailangan po i-maintain po natin ang holiness at napakahalagang po nito. Ngayon, how can we maintain a holy life? Kasi ipinukot tayo, paano po natin mapapangalagaan yun? Kasi yung kung righteousness, hindi ko natin mapapangalagaan yun, binigay niya po ng Lord sa atin yun. Kumbaga, uh, built in sa atin ngayon na, na tayo ay uh, merong matwira na inilagay na ng Diyos sa atin. But yung po maintenance na tayo ay lumakad ng may kabanalan, dapat po i-maintain po natin yun. Yamang ibinukod na tayo ng Diyos, yamang tinawag, tinawag na tayo ng Diyos by His grace, kailangan po i-maintain po natin. And how to maintain? Number one, by by the Word of God. Napakahalagang po ng salita ng, ng salita ng Panginoon for our maintenance para ng vitamins. No? Yung po Word of God. By the Word of God. Masabi po ng Psalms 119 verse 9 to 11. Basahin po natin. How can a young man keep his way pure? By keeping it according to your Word. With all my heart I stop you do not let me wander from your commandments. Your Word I have treasured my heart that I may not sin against you. So, napakahalaga po na salita ng Diyos sa ating buhay. Dapat ito po yung uh, aking uh, uh, prinsipyo na inahawakan natin. Kung may mga desisyon mo tayo na parang sasalungan sa salita ng Diyos, wag po tayo ang desisyon ng salungan sa salita ng Diyos kung hindi uh, hindi natin mamimintain yung, yung holiness na dinigay ng Lord sa atin. Dapat po ay ang salita ng Diyos ay tinitresyon natin. Tinitresyon po natin ito sa ating puso. Gaano po, gaano, gaano po natin pinapahalagahan ang word. Kasi ang word po dyan ay treasure. Your word ay treasure 
in my heart. No? I pressure in my heart. Bakit po? Diba? Ako sa pressure ay sa kayamanan tama. Pag sinabi, a pressure kayamanan yun. Nagtataka naman ako, bakit ba napakamahal ng ginto? Diba? Eh, diba, dilaw lang yun, na, na bakal, na dilaw, hindi siya nangingitim. Why? Why yun ang tanso, diba? Pag ang tanso, ilis-kis mo ng ilis sa, sa lupa, o kaya sa chinelas. Ginto mo din naman eh, pag tinignan mo eh. No? Ito na lang, kapag ka, uh, after mga 3 days, pagkikin mo yung kamay mo. So, malalaman mo, wow, peke pala ito. Ano? Diba? Sabi ng mga kapatid natin, bili na kayo, bili na kayo ginto, nakababad sa suka. Diba? Mga nakikita na sa pagkita, nakababad sa suka. So, nakababad sa suka, ginto, ginto. Pag uwi mo ng bahay, after mga 3 days, naku, yung ano, uh, isa, bumalik. Sabi mo, ano, puro ginto. Eh, bakit pinabad mo sa suka? Eh, nangitin. Sabi niya, sabi naman yung bilis na suka, sabi niya, ay, sorry, puro na suka. So, bilis na suka. Di ba? So, so, so talagang salesman talaga siya. No, ni, ang benta pa rin siya, sabi niya, ang puro yung suka. So, dahil puro ang suka, ay, yung ginto, naging tanso. <laughs> bilis na suka, puro suka. <laughs> oh, so, bakit po mahalala ang ginto? Kasi isa siya, treasure. Isa siya pinuanan, kaya nga yung ba, treasure hunter, di ba? Bakit ang diamond, napaka-pagtikin mo, wala lang, makislag lang, din talaga. Uh, bakit siya, ay ano pala yun, pulig pala yun, na after mga 500 years, ay na, na sa presyo ng lupa, ay na ano, hanggang sa naging, ano, na, ay, na, hanggang sa naging diamond pala yun, magtagal, ano? Eh, hey, mga perlas, bakit mahal? Treasure din yan. Eh, kinakailangan magpaiyak, magpaiyak ng mga kabipe. Eh, siguro, kung mga ng kabipe, iguhin mo sa bahay, kung mga perlas, kwentuhan mo ng kwentuhan, para lukong bunga yung kabipe, para lukiyak siya, lukiyak, di ba? Luha ng kabipe yan, di ba, perlas? Luha ng kabipe yan, so napakalagang pala, bago yan, bago mabuo yan. Kasi, eh, siguro, alam mo, uh, once, uh, uh, sa isang taon, dalawang beses na siya, Mapaiyak, di ba? So, matagal ba? Matagal ba ako mabuo yung luha ng kamibi? Na, sa pagpiyak ng kamibi, mayroon per lahat. So, bakit siya mahalaga? Kasi isa siyang kayamanan, ng treasure na eh. Ngayon, ang sabi mo ng Bible, para po, paingatan natin ang ating sarili na isang pure as holy, kasi purity, perfection, and holiness. Ano ang gagawin natin? Ingatan daw po natin sa ating puso ang salita ng Diyos na para siya isang treasure. Ngayon, gaano po natin pinapakalaga na itong Word of God na nanilig natin? Ito kung prinsipyo ng salita ng Diyos, gano'n po natin ito itong treasure sa ating puso. Talaga ba ang ito ay umakit natin? Wow, Lord! Nakakita kami ng kayamanan. Alam niyo, as, uh, mahalaga pa ako sa kayamanan eh. Kasi, kung hindi mo natin alaman ang salita ng Diyos, hindi ko natin malalaman na si Lord lang tagpagintas sa ating kaluluwa. Mapapahamak po tayo sa apoy ng impero. So, ano po ito? Mas, mas, mas magrabi pa po ito sa kayamanan na pwede natin matanggap. Kasi po, ang authentic nito, lilipas ito, di ba? Ang langit at lupa ay mapaparang, sabi ng Bible. Ang langit at lupa ay lilipas. Ngunit ang salita ko ay mananatili magpakailanman. Mananatili po magpakailanman. Kaya sana po ang salita ng Panginoon talagang impression natin sa ating puso. Ito talaga yung maging uh, guiding principles na, nag, uh, na nagdidikta sa ating pagkatao. Ito yung naguhubog ng ating buhay. Kasi ang salita ko ng Diyos ay ito ay manual. The Bible is a manual of time. Sabi ko ni, ni Manny Pacquiao sa kanyang lesson. Uh, ten reasons why the Word of God is important. Wow. Pero sa pagkatulong ko na sabi niya, number one, because the Bible is the manual of life. Sabi niya, kapag ka aming cellphone, mga rent, mga ano, kapag wala manual, at uh, hindi mo sinunod ang sinabi ng manual, madali yung masira. At kaya ang isa niyo, kung ang tenis, ang saksak, kung hindi mo tinitan, shh, sabog. Ano? 
Kasi hindi mo tayo na ipanbal. So bakit mo malaki na sisirang buhay? Kasi hindi mo natin, hindi tayo tumitingin sa ang mga tao, hindi, hindi tumitingin sa manual of life. So the Bible is the manual of life. Kaya ingatan mo natin ang word of God. Pasamin, pakinggan, ilagay sa ating puso. At ito yung maging uh, uh, prinsipyo. Kapag sa lungat na po sa 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 prinsipyo na ating pinapaliwala kapag sa lumang na ako sa Bible, pag-ingat po tayo dyan, mga kapatid. Ibig sabihin yan ay uh, hindi na po natin may ingatan natin sa rin. Impurity. Possible po ba purity and holiness in our time? Yes, possible kasi nakalagay na yung po nakakilala sa Panginoon in these last days ay magpapakabanal at magpapakabanal. At yung masama, ay na hindi ko kailala sa Panginoon. Talaga magpapakasama-sama na sila. Yun ang sabi ng Bible. But, kaya kung possible, ang holiness, even in our present time, possible na makalakad tayo ng isang, ng isang balang ng buhay. Alay, dalas na po po, ang sabi ng iba, uh, kasi yung iba, extreme ang take nila sa kabanal para hanggang ikaw ay uh, uh, isang Christian, kapag ikaw ay nasa Panginoon, huwag ka na manunod ng TV kasi masama ang televisyon. Uh, Siguro, ang panahon na natin dyan, huwag mo panuulin yung masasama ay pinapalabas sa televisyon. Diba? Ganun lang po yun. Yun ang susundan natin ang prinsipyo. Pag masama pa naman, huwag mo panuulin. Pag maganda, kasi minsan, uh, nasa bahay lang, mayroon ang televisyon, nakakaalim din. So, okay lang kasi yung emosyon natin, kailangan natin yung happy yan. Minsan, pakainan yung mga emosyon. No? Uh, hindi, hindi lang ang tama na sa televisyon ay masama. No? Bakit ipinahimbit ko pa ng Lord John o masama? No? Maraming palabas na masama, but maraming palabas na okay naman. Uh, parang na uh, uh, parang uh, pang general patronage na sinasabi. Right then, uh, PG. Uh, ah, hindi. Uh, G, uh, G, GP. PG, di ba? General patronage. Uh, yung iba naman, talagang parental guidance, paligtan. No? Parental guidance. Uh, sabi ng iba, mayroon ako mga ilang kaibigan na medyo extreme kasi anyway, hindi ko sila ginagas doon, yun ang conviction nila, uh, hindi ko talaga sila nanonood ng city. No? Uh, ayaw nila talaga nanonood ng city. Bagamat, uh, umibili naman sila ng bawas at mga fake na DVD at sa bahay nanonood. So, ano alam na nanonood? <laughs> Masa pa rin yan, di ba? Kasi nakaw din yun. So, alin sa dalawa yung masama, parang... So, may mga extreme hope na gano'n about holiness. But, ang holiness ang pinag-uusapan natin ay isang normal Christian life. No? Normal kasi kapag ikaw ay isang Christian at meron kang righteous kasi binigay ng Diyos, yung prutas ng holiness, mamumungal lang sa iyo yan ng usap. Number two, in maintaining a holy life, maintaining a holy living or holy living, it's by by always acknowledging the grace of God upon our lives. By always acknowledging the grace of God. In Romans chapter 6 verse 14. By always acknowledging the grace of God. Lagi doon po natin na alahanin ang biyaya ng Diyos na ginawa niya sa atin. Okay, basahin po natin. For sin shall not be master over you for you are not under law but under grace. But then, shall we sin because we are not under the law but under grace? May it never be. Do you not know that when you present yourself to someone as a slave to obedience, you are a slave to the one whom you obey, either of sin, resulting in death, or of obedience, resulting in righteousness. Ang sabi po dito, mayroong dalawa ka pamimilihan. Ikaw ay uh, mag-obey in obedience, eh, eh, resulting in righteousness, or mag-obey ka sa kasalanan. Ang emphasis po natin na sa banda mo na, sabi po doon, for sin shall be master over you. So, hindi na po natin master ang sin. Dati po, ang ating master ay si Satan dahil hindi pa tayo nagbubor again. We are dead in our trespasses in sin, sabi ng Bible. But today, ang uh, pati po ay nagbubor again, iso po natin ang ating buhay sa Panginoon, bilang Panginoon talapagligtas sa ating buhay. Hindi na po, uh, hindi na natin master si Satan, kaya hindi na po tayo alipin ang kasalanan. Kaya nga sabi po ng Bible, For sin shall not be master over you. No? For, for you are not under the law, but under grace. So, eh, ano ngayon ang, uh, ang, uh, ang kabuluhan ng law? No? Bakit po na isulat pa ang law? 
yung mga batas. Ganito po yun. Yung po mga batas, di ba, dahil si Moses na kundok ng Sinai, may dalawang siyang uh, uh, tablet, no? May tablet na unun, may galaxy tab na. Panahon ni Moses. No? Dalawa niya sa mga mga Sinai, di ba? That's great. Sino lang ng Lord sa sabiyas na bato? Tablet. Tablet ko ang tawag eh. Dalagala ni Moses. So, dalawa. May dalagala ng iPad si Moses. Diba? Nung siya'y bumaba. iPad 1 at saka iPad 2. Tama? <laughs> tablet of stone. Talagay tablet eh. Tab tablet ko ang tawag dito. Tablet. Diba? Kaya pa naman pala ni Moses may tablet na. Galang si tablet. Uh, at nakalagay po doon sa kanyang dalala yung look, yung batas. The Ten Commandments. Pagbaba niya, nakita niya yung mga, yung mga millions of people na kasama niya after 40 days, nag-worship na sa ibang Diyos. No? Na ginawa nila. Eh, nakalagay yung sa tao, sa tablet, sinunod ng Panginoon sa kanyang kamay, nakalagay, anong nakalagay sa una? Wala mo, wala mo sa ibang kikilala ng Diyos maliban sa akin. So, the law. No? Kaya na, nung makita ni Moses, nung una pa lang, kung tingin niya, nung pa lang sa unang utos, wala na, talo na. Kasi, nag-worship mo siya sa ibang God. Kaya, ginawa ni ba, hindi ni Moses, inihagis yung iPad 1 and iPad 2, yung talagang tablets, ano? At sabi ng Lord, Moses, kumali ka! Gagawa ko ng iPad 3. May iPad 3 na ngayon, ano? Diba? So, ito po yun. Gumawa ko siya ng alalang tablets ang Lord. At dinala ko ulit yung Moses. Yun po yung mga batas. At nakalagay doon, huwag ka, mag ka makikipin. Huwag kang mga alunyo. Huwag kang sinungaling. Huwag kang pupuha ng pag-aari ng iba. Then, huwag ka, huwag ka, huwag ka. Kaya lang, uh, bakit, ano yung reason bakit merong batas at na-under sila ng loob? Ang dahilan po, para lang maipakita sa tao yung kanilang kasamaan na bunga ng kasalanan na kanilang ginawa. Kasi kung wala pong batas, bakit nila malalaman na mali pala yung ginagawa nila? Amin po ba? Pwede po yun. Kaya po gumawa ng batas para malalaman ng mga tao na mali yung ginagawa. At ngayon, uh, sila ay under ng mga batas na ito, pinipilit nila yung sundin lahat ito. Pero wala pong nakasunod ng Ten Commandments ng mga batas. They are under law. Kung ikaw ay under law, you are under first. Kasi dapat magawa ko yung lahat. No? Kaya ngayon malamit siya Panginoon. Pag sinabi niya, Lord, nasunod ko lang po yung lahat. He said, yung kulang pa. Lahat yung kulang na isa. No? Yung, yung mayaman sabi niya, uh, pag binig mo lahat ng ari-arihan ko. Ibig sabihin, mahal niya na kanyang ari-arihan kayo sa Diyos. Kaya sabi ng Lord, huwag ka magkakaroon ng ibang Diyos maliban sa akin. So, lagi kulang lang isa. No? Natupad niya siya, ba't yung sa yung isa na pinakamahalaga, hindi niya natupad. Kaya lumalis siya na nalulung na lulungkot. So, sino ang tumupad ng batas? Again, tinupad ko ng Panginoong Isus ang batas. Para po, ang nasa ilalim ng batas ay, uh, kung baga, makita nila ng Lord, hindi, hindi talaga namin palakaya ang batas. Kaya, sabi ng Lord, ako'y nagpalito, kumalito upang tupalit ko ang pautusan, hindi para sila ito. So, bumunta siya dito, tinupad niya yung batas, at nung tayo ay nagpailalim sa Panginoong Isus, we are under the Lord Jesus Christ. So, sabi ng Bible na yun, you are not under the law anymore. So, you are not under the law, but under grace. So, kinakailangan na i-glorify natin, parate, ang Panginoong Isus sa ating buhay. Kinakailangan na i-glorify natin yung biyaya na ginawa ng Panginoong Isus sa ating buhay. Kasi, ganito pa mangyayari, kapag pag lagi tayong natapak na pagsinungaling, lalo pa magpupol sa pagsinungaling. Baka po, baka mong pagsinungalin mo, baka mong pagsinungalin mo. Kapag, lagi mong inisip na, ako, baka yung masala ko, makalitan ko, baka magkasala ko ng pakaitapi, baka magkasala ko. So, you are under the law. At pinipilit mo sa'ng ninyo, samantalang ang sabi ng Lord, alam sabi natin, Lord, alam ko, actually, isa akong sinungali. But, by your grace, I am under your grace. Naging, naging kasinungalingan ka para sa akin kasi naman ah, yung kasinungalingan ko dinala ko sa krus ng kalbaryo. No? At dahil doon, Panginoon, hindi 
hindi ako matatakot pag uh, hindi ako matatakot na makapagsinungaling dahil dahil sa iyong biyaya ang Panginoon, kaya hindi na ako makapagsinungaling by the grace of God. No? Para Lord, hindi na ako natakot na magkasala ng immorality because of your grace. Because of your grace, Panginoon, tiyak na tiyak na uh, kapag lalang kong naalala yung biyaya, yung ginawa mo sa akin, ano ba yung grace na yun, di ba? Amazing grace yun. Kasi laging maalala na, Lord, namatay ka nga pala sa kasalanan ko. Wow! No? Yun yung, mag, yun yung talagang mag-re-remind sa'yo na uh, lagi mong i-glorify yung ginawa ng Lord. At tiyak na tiyak, once na i-glorify mo, ina-acknowledge mo yung biyaya ng Diyos na ginawa niya sa'yo, hindi ka na pumag, hindi ka mag-upol ito yung temptation, at hindi ka na, uh, hindi ka na nagpapa-under ng law, kundi lagi mo na lang inaalala yung, yung biyaya ng Panginoon. Kaya lang sabi ni Paul, yung iba lang yung nangyari. After the question, ba, maranasan nila yun, ay yung iba, parang, sabi niya, eh, hindi ko ganun pala, ay, eh, under grace, pwede na talaga ako magkasala ulit. Kasi, under naman ako ng grace. Wag mo natin ang gusto ng grace. Kapag na sabi niya, Lord, yes, we are under grace. At sabi mo ni Paul, what then? Eh, ano ngayon? Tayo ba ay magkakasala because we are, we are not under, no? But under grace. Kasi ano yung nangyari sa iba? Yung mga nilukusta na ako, kasi yung kanyang palilang kaisipan, sabi nila, uh, kasi under grace ko tayo, kaya ano mangyari, uh, parang lagi, masyadong na pinagmamalaki, eh, natin ang gusto siya ng Panginoon, kaya doon din siya pupunta, kahit mag-aasala sila. Eh kapag po gano'n ang kaisipan, baka from the very start, baka hindi niya na, baka hindi niya na, na natanggap yung grace ng Panginoon, kung gano'n ang kanyang kaisipan. Kasi ang isang taong nasa under ng biyaya ng Panginoon, wala siya dapat gano'n ang kaisipan. Kaya lang yung iba talaga nabalita ako sa akin. Sabi ko, eh, kumusta na siya ngayon? Ayun, nasawa ng iba. Eh, kung ayun ko sawa, nasawa ng iba. Ah, uh, so, gabi naman ang nangyari ba? Kaya, bakit nagkaganap? Kasi nga, ito mo yung nangyari. Shall we say, because we are not under law, but under grace? Iisip na iba na pwede sila magkasala because we are under grace. Ang sabi ni Paul, may it never be. Huwag sana magkaganon. Hindi po gano'n, hindi po, hindi po license and grace para tayong magkasala. At para pa nagkasala tayo, Lord, gano'n ako license, o. Oh. Ah, gano'n ako, ang tawag doon ay, uh, uh, siguro kung baga sa ano, ay uh, meron kang letter from the President, na ikaw ay ganito, tapos na nagay. Eh, pag nabuli mo lang po rin sa kasalala, o, nakalag, o, President Aquino, ay, para, o, yung nagkasala ka. Hindi, ito, uh, under, uh, under ako ng grace. Hindi po yun, kasi especially kung sinasadyaw yung kasalanan, hindi ka pa panagutan ng andalit sa inyo sa kasalanan kasi sinasadyaw. Siguro kung, kung ikaw ay nadulas, ikaw ay nahulog, baka pagbigyan ka. Pero kung sinasadyaw yung kasalanan, kapatid, possible yung under ng grace. Hindi mo talaga nalasap yung grace ng Panginoon. Kasi ho, ang isang Uh, ang isa kong bala ng bala nila ay halidulad na po sa isang tupa. Sabihin natin, tupa. Sabihin natin, ako'y tupa ng Panginoon. <laughs> yes. Anong isisipin niyo na ikaw ay tupa? Ano ang pagkakay ba ng baboy at saka ng tupa? Ang tao po ng mga kasalanan na nasa kasalanan pa, hindi pa siya nakalasap ng grace, ay baboy. Ang baboy po, kahit siya na ay uh, linisan mo, maliguan mo, lagyan mo ng pabango, ilagyan mo sa kama mo, maganda yan ang mga tabi mo. Pag pinakawalan mo yan, ang nakakit pa ng puti, maglulugluk mo yan, kasi yan, yan talaga ang kanyang uh, naturalisa, di ba? Ba? Kapag siya ay naging tupa, kapatid, ang tupa po, isang sa ayaw ng ayaw ng tupa ay ang mahulog sa So yun po ang tao na under grace. Tayo po ay tupa ng Panginoon at ang isa po talagang tao na nasa grace ng Panginoon po ay ayaw na ayaw mahulog sa puti. Pero mahulog ba ang tupa sa puti? Yes, nahulog po. Nandunulas kasi ang tupa. Kaya pag nandunulas ang tupa, meron po kumang kaya nga may pastor sila yung kasama. Nagpapaalala po sila. No? Ganun po ang, uh, ang tupa 
ng Panginoon. No? So, meron po sila, meron po sila uh, pastol. Kaya panahon sila, nagpupumiglas po sila ang isang tupa ng Panginoon. So, para po maintain natin ang ating uh, kabanalan, ang banal na buhay, then natin natin ang isang uh, uh, pag sinabi banal, ikaw ay banal, uh, normal, normal yung buhay, di ba? Normal yung ako. Uh, pwede, pwede madulas, may lantupang, pero because of the grace of God, handang, handang, uh, handang magbalik lagi sa Panginoon na yung umiglas kapag natulas sa kasalanan. So yun po yung isang tupa ng Panginoon and we are under grace. At lagi ko sana natin alalahanin ni uh, by uh, mamimintay mo natin ang isang holy living by acknowledging always, by always acknowledging the grace of God in our life. So yun po yung uh, ating uh, naging message for today at siguro ang emphasis ko doon sa doon sa relasyon natin sa Panginoon. Kasi malapit na po ang holy living uh, mamaya may communion tayo talagang ipamalik po po doon sa Intresyon po natin yung faith na tinanggap natin. Kasi po yung mga, yung mga, mga suicide bomber, kahit po sila suicide bomber, uh, meron tayo mga pupulong doon ng positive eh. Ano kaya pwede natin pagpulong sa kanila eh, kaya suicide bomber na siya? Kasi po, bakit pa lang sila, tinutuwa na sila sa kanila ng faith na pumatay ng tao at handa po sila pumatay at uh, maglagay ng bomba sa sa mga chant, sa, sa kanilang uh, likod, at sila po ay pasabugin alang-alang sa kanilang paniniwala. Ano ba bawat pansin natin doon? Parang ganun po katindi ang kanilang commitment sa kanilang belief system. Handa, handa sila magbuhis ng buhay alang-alang sa kanilang natagpuan pala ng palataya. Diba? Uh, uh, yun nga, uh, kaya nilang kaya nilang mag-aral ng pagiging pilot at ang kanilang target na sa utak nila ay pasagutin lamang at kasama na sila mamatay yung Twin Tower ng Amerika, di ba? Yung buwan na history noon, talaga nag-aral sila para doon. Sa atin po kaya meron kayang talagang nagsunod siya ng kilay, nag-aral siya, nagpahadalba siya kasi gusto niya talaga i-commit ang buhay niya, niya sa Panginoon at gusto niya talagang uh, dahil yung faith na kanyang, kanyang naranasan ay parang tinitresyon niya, gusto niya magamit ang kanyang buhay sa Panginoon dahil siya ay ipinukod ng Panginoon. Siya ay set apart for God's purpose. Pero po kaya tayo, or yung faith natin talagang uh, parang uh, hindi natin masyadong tinitresyon, pagpukulo ng konti, ay parang hindi na tayo mag worship sa Panginoon, pag wala tayong pera, pero may baka naman tayo, ayaw na natin maglakad, di ba? Parang, uh, how about our faith talaga, no? At sana ko kayong dadaan mo, yung may tama-tama na mapagpulay-pulayan natin ito, no? yung may parang hindi mo naan sa bahay, or uh, mapakasyon, o mapanahin natin minsan pa, yung ating uh, treasure na natanggap yung ating faith si Jesus sa puso natin yung parang prayer natin na talagang pabuhay tayo at makita talaga ng mundo na tayo ay nagliliwanag tayo ay lumalakan din ng holy life makita nila na talagang kakaiba tayo sa pangkaraniwan hindi na tayo tao hindi tayo parang pangkaraniwan lang ng mga tao kanya eh na walang magawa, yung salita nila, yung kanilang kilos, pare-pare mo lang. So, ikaw ba kayo baka? Kasi ipinukod ka, no? Wala sa pagiging tao na lang, isa tao na lang. <laughs> tayo ay kinuha ng Panginoon, dinampot ng Diyos na response tayo. At tayo ipinukod, set apart, holy, no? set apart for God's purpose, for His divine purpose. God bless you po, pagpalain natin ang Panginoon. Pulihin ang Panginoon para pa